Eccoci nella seconda parte del corso sul teschio. Vi ricordo che nella prima parte abbiamo visto come disegnarlo a mano libera inserendo già alcuni dettagli. In questa parte del corso cominciamo a utilizzare degli stabilo carbotello e dei carandash pastel pencil, quindi due tipi di matite diverse le quali hanno anche impieghi diversi. Quindi i carbotello vi ricordo che sono un po' più deboli come colore, i carandash sono già un po' più pastello quindi saranno più intensi. Vediamo come. Ok, cominciamo a utilizzare il carandash nero. Questo è un pastel pencil ed è diverso dai carbotello che abbiamo utilizzato fino adesso perché è più intenso. Quindi dobbiamo cominciare a mostrare ciò che è nero, però come vedete lo faccio con una pressione lieve perché il carandash appunto ha molta più potenza rispetto a un nero ad esempio della carbutello Ok, riprendiamo il nostro carbutello 625. Per fare qualche macchia di queste che sono più sul tono marrone. Introduciamo un carbotello grigio 726. Con questo creiamo una base del colore dell'osso piuttosto fredda e soprattutto quella che genera un po' più di ombre. Mi piace cominciare a far vedere eh, le forme che hanno queste ombre. Ricordatevi che stiamo usando pastelli, quindi i colori, come vedete, si amalgamano insieme.
Ok. Prendiamo un carbotello 760, che è questo blu piuttosto neutro. Grigio 726. Blu 760. Grigio 726. Ok, qui tiriamo in ballo un altro carandash che è il 408, un seppia scuro, per questa zona dell'occhio che non è più nera. Thank you. 
fino adesso abbiamo visto come utilizzare i colori sulla parte della fronte intorno agli occhi e cominciare a creare i primi volumi mettendo giù le prime macchie adesso ci spostiamo sulla parte dei denti quindi di nuovo andiamo a lavorare su dettagli su cose molto piccole zoomiamo un po e vediamo con attenzione come fare allora per la parte dei denti uso un carbotello nero che mi dà un po più di sicurezza e definizione nel tratto perché rispetto a un carandash è un po più duro ricordiamoci che è un po più duro rispetto a un carandash è anche meno potente quindi il nero è più eh, debole Carandash nero. Quattrocento otto. Sei cento venticinque carbotello. Cominciamo anche qui a utilizzare questo blu 760 della Carbotello. Grigio 726 Carbotello. Nero carbotello. Nero Carandash Nero Carbot 
fratello Grigio 726 Nero Carbutello Settecento sessanta Grigio 726 Ok, e ci mettiamo sotto nella fessura un po' di nero carbotello messo leggero per far staccare un po'
blu 760 nero carbotello nero carbotello
Ok, karandaš nero. Perfetto, dopodiché andiamo a creare questa macchia, l'importante qua è guardare bene sotto quale dente si trova, siamo più o meno qua. Carbotello grigio 726 Anche qui ci sono delle ombre interessanti Che è giusto cominciare a far vedere botello nero qui vi consiglio di socchiudere gli occhi e di cercare di individuare le zone d'ombra anche se sono lievi Ok, con il carandash nero continuiamo a mettere un po' di sfondo nella parte bassa del teschio.
Ok. Allora, giunti a questo punto, io comincerei a usare un carbotello 110 per illuminare un po' le zone appunto di luce e qui le cose si fanno interessanti cerchiamo di mantenere sempre una pressione lieve perché non vogliamo esagerare cerchiamo di fare mischiare le tonalità insieme anche quelle dei carbotello messi precedentemente e dei carandache in modo pian piano da avere una trama più densa e delle transizioni più omogenee ok utilizziamo anche un carbotello 722 proprio per accentuare questa via di mezzo tra la luce e le zone d'ombra Ok, allora, qui così utilizziamo di nuovo il nostro carbotello grigio 726 e diciamo che qui c'è più ombra. Perfetto. Ora sono di nuovo con il mio carbotello 722. Questa parte è divertentissima, eh, ragazzi, illuminare è bello anche perché stiamo cominciando a mettere giù i primi eh, veri volumi di queste ossa. Ok, carbotello 625 col quale vorrei mostrare meglio queste macchie che sono tendenti al marrone. Thank you. 
cominciamo a vedere l'aspetto che hanno e che forma più o meno hanno anche se la traccio adesso come una macchia piuttosto approssimativa senza andare a vedere piccole forme interne alla macchia qui magari mi aiuterei con un Carandash 408 che è un po' più forte come marrone ricordiamo che è un seppia scuro quindi questa zona ha bisogno di più forza ok ora vado a prendere il carbotello nero per andare a sottolineare ancora meglio tutto con molta calma Carandash nero piace utilizziamo il carandash nero anche qua perché questa macchia va assolutamente intensificata che aggiungo le forme delle ombre diventeranno sempre più precise quindi come vedete parto da macchie piuttosto eh, grossolane solo posizionate dove è giusto che siano posizionate e poi a mano a mano miglioro e miglioro e miglioro allora prendiamo di nuovo il nostro carbotello 722 cominciamo a fare un po' di luce anche qua carbotello consiglio di avere una punta ben fatta ok prendo un attimo il carbotello nero perché voglio contrastare qui adesso la metto anche esagerata eh? in questo momento non importa ci aggiungo anche un po' di blu 760 perché comunque se guardate attentamente il nostro teschio ha delle tonalità bluastre qui e là qui la voglio lasciare meno netta 
che la transizione la facciamo più sui toni del blu sebbene adesso comunque con il carbotello nero andrò a spegnere un po' il blu che già di per sé è neutro con una tonalità ancora più neutra qual è il nero un po' più di pressione qua visto che l'ombra scende qua lungo il naso ok torniamo con il nostro carbotello 722 Ok, ricordiamoci che quanto concentrarvi sui dettagli poi sarà una scelta vostra. Adesso utilizzo un 625. E voglio mettere un po' di transizione qui tra il grigio e il nero interno. Ok. Vediamo se abbiamo un colore anche più chiaro. Sì, ce l'abbiamo. Proviamo a utilizzare un eh, carbotello 680 con molta delicatezza, ma su questa parte fa al caso mio perché è quel tipo di transizione che cercavo. E stessa cosa farò qua su. Ok, andiamo avanti col carbotello 722, sempre più a definire, quindi... Ok. Poi carbotello 110 per illuminare un po' questa zona del naso, in modo che stacchi da quella subito vicino. Idem di qua. solo il bordo esterno poi useremo anche il carandash bianco useremo altri colori quindi adesso è per cominciare ad avere sempre più definizione di nuovo carbotello 722 riprendiamo da qui carbotello 760 ok 
carbotello grigio 726 carbotello nero carandash nero carbotello 722 carandash nero Qui facciamo una bella striscia con il carbotello 625. Un pezzo di osso che entra dentro l'occhio, carandash nero, subito a fianco, cercando di non andare sulla striscia marrone appena fatta. Cerchiamo di girargli intorno. Ok, ottimo. Carbotello nero Carbotello nero Carbotello 408 Carbotello 625 722 Carbotello 726 722 carbotello nero Carbotello 625 Ricordatevi che queste macchie le mettiamo non solo perché sono dei dettagli e renderanno più bello il nostro teschio ma anche perché sono tutti quanti dei punti di riferimento ogni macchietta che ha una posizione 
per noi è un punto di riferimento al quale possiamo agganciarci per lavorare su altre parti eccetera eccetera carbotello 722 ok ora usiamo il carbotello 710 cominciare solo a posizionare delle luci più forti, eh, dei riflessi, solo a posizionarli perché poi li tirerò fuori con altri carandash. Carbotello 722. carbotello nero Ok, qua su questa zona io tirerei in ballo un altro colore che è importante, che è un blu, il blu più scuro della Carbotello, che è il 390. Che è questo. Ok, ora prendiamo il nostro grigio 726. Bene, ora andiamo col carandash nero perché qua c'è una zona che è molto molto scura.
Ok. Carbotello nero. Ottimo. Carbotello grigio 726. Carandash nero. Come sta andando? Come vedete fino adesso in questa seconda parte abbiamo iniziato a giocare coi colori e portare fuori pian piano sempre più dettagli. Nella terza parte cominceremo illuminando il mento e tireremo in gioco nuovi colori per dare sempre più risalto a tutti i volumi del teschio.